Sống đúng sống đẹp thứ năm ngày 24 tháng 10 2024 Chuyện xưa tích cũ Sống đúng sống đẹp thứ năm ngày 24 tháng 10 2024 Chuyện xưa tích cũ Một mảnh lá của trời Ngày xưa, ngày xưa Ở tít trên trời cao Trong bầu không khí trong sạch nhất Có một thiên thần bay từ vườn hoa thiên đàng ra Tay cầm một bông hoa trong khi hôn vào hoa thì thiên thần bỗng làm rơi một chiếc lá. Chiếc lá đó rơi xuống đất vào giữa một cánh rừng. Lập tức chiếc lá ấy bén rễ và mọc lên giữa các cây khác. Những cây này thấy có cái cây lạ tự nhiên mọc lên ở giữa đồng loại. Nhưng mà nó không nhận nhận rằng cái cây ấy là đồng loại Cho nên chúng suối súng vào mà hỏi Cái gì lá vậy? Cái cây gì đây? Cái gì đây? Ủa, vẫn nào đây chạy vào đây vậy? Ôi, đứng khác, đi Nó không nhận cây đó là đồng loại của nó Cây gai và cây tầm ma là những cây đầu tiên cất lên lời trêu chọc Cây gai nói với cái giọng khinh miệt Ôi không biết nó ở đâu mà lòi ra thế nhỉ Chắc là một cái hạt rau giống nào đó Có ai cây cối nào mà lại mọc nhanh như thế bao giờ Thật là khó coi Nó tưởng chúng mình ở đây để đỡ cho nó khi nó gục xuống chắc Gớm có mà mơ Rồi các cây khác cũng xúm lại phì bán và trêu chọc cái cây này. Ô cái cây này vớ va vớ vẩn ở đâu đây? Ô chỗ hẹn đi 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 vớ vẩn quá. Ôi. Mùa đông tới, mặt đất đầy tuyết phủ. Cây lạ à, truyền cho tuyết một vẻ rực rỡ. Như là có ánh nắng chiếu sáng từ dưới đất lên. Rồi đến mùa xuân. Cây lạ lại nở một đó hoa đẹp hơn tất cả các loại hoa khác. Giáo sư thực vật học chứ danh toàn quốc nhận được tin ấy. Ông vội vác tấm bằng chứng nhận sự uyên bác của mình đến tận nơi. Ông nghiên cứu các cây con, phân tích nó, rồi nếm thử một ít lá ở cái cây lạ đó. Wow! Cái cây này lạ quá à. Ta không thấy nó giống một cái thứ cây nào mà ta đã trông thấy Mà ta cũng không tìm thấy một giống nào Loại nào để xếp nó vào Bây giờ xếp với cây nào vào loại này mà bây giờ Trong loại thảo mộc Loại hoa, loại cây Ây da Đây là một cái cây lai giống nào đó Ồ nhưng mà Thật là một loại cây quý, nó không thuộc vào một hệ thống nào hết. Mấy cây khác như là cây gai và cây tầm ma, súng các cây khác lại trêu chọc. Ồ, nó không có thuộc cái gì hết, nó không có thuộc cái gì hết. Nó không thuộc vào một hệ thống nào cả, nó là sao vậy, không có thuộc một hệ thống nào hết. Những cái cây to và cây cao, Trông thấy, nghe thấy chuyện xảy ra nhưng chẳng nói gì hết. Chẳng chê mà cũng chẳng khen. Đó là cách xử trí khôn ngoan nhất khi con người ta không hiểu không biết. Tốt nhất là im lặng. Không biết gì đừng có nói. Nói để làm gì? Mình thấy đó, mình nghe đó. Nhưng mà... Chúng ta không biết nó là cái chuyện gì Khen cũng không được Mà chê cũng chẳng xong Cho nên thôi Sự trí khôn ngoan nhất 
Đây là im lặng Khi không biết gì thì im lặng Đúng như ông bà mình nói Biết thì thưa thốt Không biết thì dựa cột mà nghe Đúng các ông ạ Chúng ta cứ im lặng Thì tốt hơn Sao mà có những loại người Nhìn thấy cái gì lạ Cái là thích thì khen Mà không thích thì chê Mặc dù chưa biết là cái gì cả Những cái mà mình thấy Và những cái mình nghe Chưa chắc đó là sự thật Còn phải tìm hiểu Còn phải nghiên cứu Còn phải điều tra cẩn thận Không biết gì Mới nhìn thấy Mới nghe thấy Thì đã Xe cái miệng ra Bị u môi rồi chê Hoặc là uh, Nịnh hót rồi khen Chúng ta cứ im lặng Chờ coi Coi nó là cái gì đã nào Tại sao lại cứ phải như thế Phải không các ông phải như thế không? Có phải như thế không các ông? Các ông không biết lại còn không nữa. Phải như thế. Không biết thì im lặng đi. Được quan sát cho nó kỹ tìm hiểu. Cứ thấy gì đó mãi mốt khen với đề chê. Cứ không thích là chê. Không hợp là chê. Thế nó không giống mình là chê. Con nó là cái gì kỳ. Nó không giống mình. Có khi nó hay hơn mình thì sao? Không biết mà mấy ông cứ vậy mấy ông chê là sao? Hả? Tại sao mấy ông làm như thế? Chúng tôi những cái già đây, kinh nghiệm cuộc sống cho chúng tôi thấy là Biết thì thừa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe Các ông, các anh còn trẻ, còn hăng Thấy cái gì là ao 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 Khen rồi chê rồi rối tinh lên Thấy người ta không giống mình cái bắt đầu phản đối Thế người ta hay hơn mình cái bắt đầu ghen tị Các anh không làm được như người ta thì các anh im đi Tại sao các anh lại muốn loại trừ người ta ra Người ta làm cứ để cho người ta làm Người ta hay thì cứ để cho người ta hay Mình im lặng mà thưởng thức Rồi muốn chê trách gì đó thì phải coi coi nó như thế nào Phải nghiên cứu tìm hiểu đến tận nơi nhìn còn chưa chắc Chưa chắc chắn đấy Mới nghe báo cáo rồi vội phê phán Nghe báo cáo vội phê bình Nghe báo cáo có khi là ngồi là, làm làm lao báo cáo hay Mà mấy anh cứ rối lên mình cứ chê Nãy giờ tôi thấy mình chê nhiều lắm rồi đó Tại sao quen lại như thế? Hả? Tại sao quen lại như vậy? Chúng tôi già rồi, kinh nghiệm đời nhiều rồi Thấy vậy mà chưa phải vậy đâu mấy anh ơi Mình còn trẻ, còn hăng lắm Mình tưởng mấy anh giỏi lắm, mình tài lắm, mấy anh chỉ phe phái với nhau thôi, cứ cùng phe với các anh thì các anh bênh, thấy người ta lạ ta tới, hay thấy người ta làm gì khác các anh, làm hơn các anh, các anh ghen, các anh tức có phải vậy không? Bỗng có một cô gái nhỏ nghèo khổ đi tới khu rừng, cô là hiện thân của sự ngây thơ trong trắng. Lòng tin làm cho trí khôn của cô sáng suốt. Trên đời, cô chỉ có một quyển kinh thánh. Trong đó, hình như Đức Chúa Trời trực tiếp nói với cô. Qua đấy, cô đã hiểu được rằng loài người độc ác biết bao. Lòng dạ con người thâm hiểm biết chừng nào. Và sự ghen tị đố kỵ của con người ghê gớm lắm. Phe phái cũng kinh khủng lắm Mà nhưng cô cũng biết rằng Khi họ hành hạ ta một cách bất công Khi họ hiểu lầm và chế giễu ta Đừng buồn Phải nhớ đến gương sáng của người con Người con thánh thiện nhất Trong sạch nhất của Thượng Đế Người con ấy đã bị họ treo lên cây thánh giá Mà vẫn tâu với cha rằng Thư cha, xin cha hãy thả tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Hãy thả tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Người thiếu nữ đứng trước cái cây kỳ diệu mà có đó hoa đang tỏa ra không khí, một hương thơm ngào ngạt và lóng lánh giữa ánh mặt trời như là một chùm pháo hoa. Khi gió thổi rung lá cây, 
người ta nghe vang lên tiếng nhạc thiên thần. Cô bé đứng ngây ngất trước kỳ quan ấy. Wow! Thật là tuyệt vời! Kỳ diệu! Wow! Cô cúi xuống cái cây để được ngắm cái cây ấy gần hơn. Được ngửi mùi thơm của nó hơn. Cô cảm thấy tim của cô thêm sức mạnh. Và linh hồn của cô được soi sáng bởi trí tuệ của thiên thần. Trong thâm tâm, cô muốn hái đóa hoa ấy. Nhưng mà cô nghĩ không nên hái vì mình hái đóa hoa về. Đóa hoa lìa khỏi cây, lìa khỏi cành. Thì sớm muộn nó cũng bị héo và tàn thôi. Không nên như vậy mình ích kỷ quá. Không nên ngắt hoa như vậy. Để hoa đó, để người khác còn thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Người khác còn người được mùi thơm của nó. Bây giờ mình ngắt về, mình người được mùi thơm, mình ngắm được vẻ đẹp. Nhưng mà không ai được thưởng thức. Như vậy mình ích kỷ quá. Không được, không được. Thôi, ta không nên làm như thế. Để hoa đẹp đấy cho mọi người thưởng thức. Mọi người ngắm, mọi người người được mùi hương thơm của hoa. Không nên. Thế là cô quyết định rằng Cô chỉ hái một chiếc lá xanh nhỏ thôi Cô đem cái lá ấy kẹp vào trong quyển Kinh Thánh Để cho nó được tươi tắn và xanh thắm mãi mãi Vài tuần sau Quyển Kinh Thánh cùng chiếc lá được đặt dưới đầu cô gái nhỏ trong quan tài Cô đã yên nghỉ, khuôn mặt hiền từ thánh thiện, phản ánh niềm sung sướng được thoát khỏi bụi trần và được gọi về gần đấng sáng tạo ra mình về bên lòng đấng thương xót mình. Trong khi đó, cái cây lớn lên trổ hoa, chim chóc bay qua nghiêng đầu chào cây hoa ấy một cách rất lễ phép. Những cây hoa gai, cây mâm xôi, những cây ghen tị thì cầu nhau với nhau. Ôi trời ơi, hoa cái gì đẹp, cái gì đâu mà đẹp. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái đồ phải trơn. Ôi, hoa thơm cái gì đâu, ôi trời ơi. Hoa gai bĩu môi, phải gió cái bọn lạ mặt ấy. Chúng có biết là chúng phí phạm lời chào của chúng không? Chúng mình chẳng bao giờ rồ, rồ dạng như thế, phải không? Phải không? Phải không? Phải. Hoa cả trơn, hoa cả trơn, hoa cả trơn. Những con sên rừng xấu xí cũng về hùa khác nhổ trước cái cây rơi từ trên trời xuống mọc lên đó hoa đẹp. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Một anh chân lợn, anh chân lợn đi hái cây về đun bếp, nhổ cả rễ mâm xôi, hoa gai, tầm ma và cả cái cây đẹp ấy mang về. Anh chân lợn nói, ôi Tất cả cái đám cây này chỉ đun bếp là tốt thôi. Ta à, có được cái gì đun bếp hết. Nhà vua nước ấy, từ lâu mắc bệnh âu sầu, u uất trầm cảm. Không gì khuây hỏa nổi. Để giải sầu, Ngài quay ra chăm lo trị vì chăm họ. Ngài bắt đọc cho Ngài nghe sách của các tác giả nổi tiếng. Rồi đến sách của những nhà văn viết truyện tục tằn và ba láp. Tất cả chẳng ăn thua gì. Chẳng giúp cho nhà vua giải được cơn sầu, cơn u uất, bệnh trầm cảm. Người ta bèn hỏi ý kiến một nhà thông thái nhất trần gian. Ông ta trả lời rằng, Này, tôi biết có một cách chữa bệnh cho nhà vua. Có một cách chữa bệnh cho nhà vua đó là cho nhà vua chiếc lá của một cây hoa nhà trời Chiếc lá của một cây hoa nhà trời Mọc ở trong cánh rừng trước đây 
Nhưng mà chúng tôi biết cái lá đó là như thế nào Cái lá nhà trời, cái hoa nhà trời, cái lạ đó ở đâu mình như thế nào Đây là cây đó như thế này, như thế này, như thế này Ông ta tả lại hình dáng của chiếc lá đó Khi nghe ông ta tả lại hình dáng của chiếc lá và cái cây ấy Người ta nhận ra là cây hoa lạ Và ai cũng lấy làm lạ về chuyện đó Ô, oh, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Cái hoa nó ở đâu? Cái lá nó ở đâu vậy? Ô, oh, trời ơi! Ôi ôi, chết rồi! Đi tìm ở đâu đây? Tìm ở đâu cho nhà vua đây? Đi tìm đâu? <cười> à, anh Trần Lợi nghĩ thầm Chết thật rồi! Mình nhỏ nó đi rồi! Nhỏ đi rồi làm đun bếp hết rồi! Và từ lâu nay thì nó chỉ còn lại một chút trò tàn thôi! Đúng là mình thật rốt nát mới ra nông nỗi này. Bây giờ làm sao mà có được cái lá đó của cây trời mà cứu nhà vua đây. Ôi giời ơi, thật là rốt nát mới ra nông nỗi này. Rốt nát mới ra nông nỗi này. Anh Trần Lợi tự thấy xấu hổ và im cái câu chuyện sai lầm đó đi. Dù sao anh biết chỉ trích mình như vậy cũng còn tốt. Những nhà bác học liệu có tỏ ra biết nghĩ hơn anh chăn lợn hay không? Cây hoa đã biến mất. Nó chỉ còn lại có mỗi một chiếc lá nằm ở trong nấm mộ của người con gái. Nhưng mà lại không ai biết chuyện ấy cả. Nhà vua nghe chuyện mới thân hành đến tận cánh rừng để xem tận mắt cho chắc chắn Việc cây hoa lạ đã biến mất như thế nào Nhà vua phán À Thế ra cây hoa đã mọc ở đây Vậy thì từ nay trở đi Chỗ này phải coi là đất thánh Không ai được xâm phạm vào đây Và ngài truyền cho lính Lính đâu yeah. Lính đâu yeah. Làm một cái hàng rào bằng vàng chung quanh nơi ấy Và phải canh gác cẩn thận Nghe chưa? Vị giáo sư thực vật học Chứ danh Bèn viết một bài bình luận Đầy lý thuyết khoa học Về những giá trị của cây hoa thần tiên Lão chứng minh tất cả những sự thiệt thòi Khi mất đi cây hoa đó Nhà vua thưởng vàng đầy kín từng trang của tác phẩm ấy và chính con lừa đó đã kiếm chắc được nhiều nhất trong vụ này nhà vua vẫn giữ nỗi sầu khôn nguôi bệnh trầm cảm không có thuốc trị nữa rồi và những người lính gác đáng thương ấy cũng rất buồn bực khi cứ phải đứng gác đứng canh ở trong rừng một khu đất thánh mà trong đó cây thánh không còn nữa đó là sự tích một Mảnh lá của trời Thưa anh chị em và các bạn Một mảnh lá của trời Là một câu chuyện cổ Anderson Đầy triết lý về cách cảm nhận Cuộc sống của mỗi người Và nhẹ nhàng phê phán Những kẻ hay ghen ghét Su nịnh Ngoài ra Câu chuyện cũng nhắc nhở Anh chị em và các bạn cũng như là thiếu nhi chúng con Không nên vội vàng phán xét Và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài Anh chị em và chúng con thân mến Mỗi người có một cách cảm nhận về cuộc sống khác nhau Khi mà thiên thần hôn bông hoa làm rớt chiếc lá từ trời xuống Từ đó lá mọc lên một cây lạ Và khi thấy một cây lạ Thì những cây khác bắt đầu không chấp nhận Muốn loại trừ Không chấp nhận nó là đồng loại của mình Và Không muốn cho cây hoa đó được hội nhập với cộng đoàn Với tập thể Thường chúng ta cũng hay có cái máu như thế Máu gọi là máu bè phái, máu phe nhóm. Phe mình, nhóm mình thì không muốn cho ai nhập vào. 
chúng ta hay loại trừ những người mà không thuộc phe nhóm chúng ta. Điều đó các tông đồ cũng đến với Đức Giêsu và nói thưa thầy, có một người nhân danh thầy mà làm phép lạ mà rao giảng, nhưng mà nó lại không thuộc về nhóm của mình. Công cũng đố kỵ, cũng ghen tị, cũng khó chịu khi có những người không thuộc nhóm của mình mà lại làm công việc như là nhóm mình mà có khi còn làm hơn thế nữa, cho nên là khó chịu. Đức Giêsu không có đồng ý với cái quan điểm đó. Đức Giêsu không bảo được rồi. Lính đâu? Nó là bắt nó vào đây. Không thuộc nhóm của ta thì không được làm cái đó. Mà muốn làm thì phải vào trong nhóm của ta mà làm. Đức Giêsu không nói như vậy. Mà Đức Giêsu bảo cứ để anh ta làm. Ai mà không chống lại ta thì đã là thuộc về ta rồi. Làm một công việc tốt mà đâu có chống lại mình cái gì đâu. Tại sao mình không chấp nhận? Mình không chấp nhận chỉ vì người ta không thuộc nhóm mình thôi. Người ta không thuộc về phe mình thôi. Tại sao trong cuộc sống này ta lại đóng kín cửa lòng mình và đóng kín lại trong tất cả những cái khuôn khổ, những cái quy định, những cái... Um, một loạt những danh sách đồng loại mà những ai không ở trong danh sách ấy, những ai không cùng một quan điểm như mình, không cùng một quan niệm như mình, không giống như mình là mình loại trừ. Chú dựng nên mỗi người một vẻ. Chú dựng nên trăm hoa, trăm lá, trăm cành, mỗi hoa một cái nét đẹp riêng, một cái hương riêng, một cái sắc riêng. Và chú cũng dựng nên con người bá nhân bá tính. Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mà tại sao chúng ta cứ thích Chúa phải đóng khung hết tất cả con người vào trong một cái khuôn khổ nhất định như là chúng ta làm bánh trung thu, đóng khuôn, cục 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 bánh nào cũng giống bánh nào. Như ta là, là ta làm uh, những vật dụng khác cũng vậy. Làm theo phương pháp di truyền, cứ cục 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 ra mà là một loạt nó giống hệt nhau. Chúa không dựng nên con người như thế. Và vũ trụ vạn vật này chúng cũng không dựng nên một loạt giống nhau. Cũng chim bồ câu đó nhưng mà có con chim nào giống con chim nào đâu. Cũng hoa hồng đó nhưng mà mỗi loại hoa hồng một kiểu khác nhau. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật phong phú và tuyệt vời như thế để hợp nhất trong cái sự khác biệt. Hợp nhất không phải là đóng khung lại, gọi là hợp nhất. Mà phải hợp nhất trong tính khác biệt, trong sự đa dạng. Và cứ thấy một cái gì khác mình, cái là mình không chấp nhận được. Cứ thấy một cái gì nổi hơn mình, thì mình lại muốn đè xuống. Loại những cái cây gai, rồi những cái cây dâm bụt, rồi những cái cây mà thiếu sự hiểu biết. Cứ ảo ảo lên chống đối, cứ ảo lên chống đối khi thấy một cái gì khác biệt. Ở trong một cộng đoàn cũng vậy. Anh em sống chung với nhau Trong một gia đình cũng vậy Mọi người trong gia đình sống chung với nhau Đâu có ai giống nhau Mặc dù nhà anh có bao nhiêu người con Sáu người con Mà có ai giống ai không Không Nhưng mà cùng cha cùng mẹ không Ờ cùng cha cùng mẹ mà sao Sáu đứa đều khác nhau hết Mà ngay cả hai anh chị em Gọi là sinh đôi đi nữa Tôi bảo giống nhau như hai giọt nước Nhưng mà có khác nhau không Sinh đôi đó, thằng này thích cái này, cái thích cái khác, chứ đâu phải là cái gì nó cũng giống hệt nhau đâu. Mỗi người có một cái yeah, sở uh, trường riêng, mỗi có một tính cách riêng. Cho nên anh chị em mình hãy tập sự chấp nhận những cái khác biệt. Chấp nhận người khác là khác mình, tôi mới gọi là người khác. Chứ đâu có nên, nếu không gọi người giống đi, chứ gọi là người khác, đúng không? Cho nên chui dựng nên mọi sự nó khác biệt nhau Mà vẫn có thể hài hòa được với nhau Vẫn có thể hiệp hành được với nhau Vẫn có thể sống chung được với nhau mà Và càng làm cho cuộc sống nó phong phú Nó đa dạng lên Chưa gì đã thấy cái mảnh lá Từ trời rơi xuống là bắt đầu muốn diệt Thấy người ta làm gì hơn mình Cái là mình ghen cái, Bắt đầu cái cây nó nở sinh bông hoa Và hoa thơm, hoa đẹp Lại là muốn Diệt trừ Thế anh em làm cái gì khác mình là mình khó chịu Mà là làm hơn mình nữa thì mình lại càng khó chịu hơn Đi loan truyền lòng thương xót Chúa Thì đó là mệnh lệnh của Chúa mà Đó là um, lời kêu gọi của giáo hội mà Thì mỗi người loan truyền một cách khác nhau Mỗi người một khu vực khác nhau Mỗi người một nơi khác nhau 
không ai giống ai cả thì anh em mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa thì cứ đi loan truyền và những anh em khác nhóm khác nơi khác chỗ khác họ loan truyền thì cũng cứ loan truyền và giúp cho nhau để mà loan truyền tại sao cứ thấy chỗ này người ta đông hơn thì mình ghen tại sao chỗ này người ta nổi hơn thì mình khó chịu người ta cũng loan truyền lòng thương cho Chúa mà người ta cũng loan báo tin mừng mà không được tại vì mà tại vì có nhiều người theo nó không được bắt đầu nghi ngờ bắt đầu khó chịu chắc là nó có bùa có ngại có gì đó có lừa đảo hay là có chiêu trò gì đây mà sao người ta kéo đến đông thế nếu mình nghi ngờ thì hãy đến tận nơi do hỏi tìm hiểu coi đi thâm nhập thực tế coi như thế nào đừng có ngồi một chỗ ngồi văn phòng rồi sai lính hay là À, chẳng có ai sai quả Những người mà lấy điểm Đi tò mò Lấy điểm Về báo cáo Báo cáo Yêu thì nên tốt Ghét thì nên xấu Mà báo cáo mà thấy Mà cấp trên mà không thích Thì mình nói xấu Về hùa Đúng không? Mà thấy mà cấp trên thích mình Thì lại nói tốt Để uh, uh, vừa lòng cấp trên Cấp trên chỉ biết nghe Những định thần thôi Chỉ biết nghe những tên Làm láo báo cáo hay thôi chỉ biết nghe như tên lấy lòng cấp trên để mà nịnh nọt cấp trên để mà được kiếm trác lợi lộc bổng lộc cho nên không có trung thực và không trung thực cho nên mình vội vàng mình phê phán và mình kết án đó là mình bất công bất công cậy mình có quyền mình phê phán mình kết án rồi mình loại trừ đó là không có sòng phẳng không có công bằng đừng nói gì đến bác ái và nhất là càng không có lòng thương xót Đến tận nơi đi Thân hành giống như nhà vua ngày xưa họ gọi là vi hành Giả dân Rồi đến đó cầu nguyện đi Đến đó sống đi Đến đó làm việc đi Để coi có thực chất là như thế nào Thực tế là như thế nào Nhiều khi có những việc mình nhìn tận mắt Bắt tận tay kia mà còn chưa chắc đã là thật vì những cái bên ngoài thấy như thế Nhưng mà bên trong đâu phải như vậy Gặp một thằng bé non cắp gà Nhìn bên ngoài nó là có tội không? Có Nhưng mà bây giờ mình kết án ngay là cái thằng này là gian ác Ăn cắp gà rồi kết nó tù trung thân được chưa? Chưa Phải đi tìm để coi động cơ nào mà nó ăn cắp gà Cho nên tâm lý tội phạm Luôn luôn là người ta tìm hiểu cái động cơ giết người Động cơ làm cái việc xấu ấy là cái gì? Mẹ nó ốm Ba ngày nay không có cái gì ăn Bây giờ nó phải đi ăn cắp con gà Về nấu cháo cho mẹ nó chứ Khác Một cái thằng mà đánh bài thua Đi ăn cắp gà đi bán Khác chứ Đúng không ạ Và có khi cái thằng đánh bài Thì nó nhà giàu nó có tiền nó đánh bài Cho nên nó đi ăn cắp gà nó mặc quần áo bảnh bao Nhìn nó bảnh bao bảo chắc Không phải thằng ăn cắp gà đâu Nó chỉ nó cầm lộn thôi Trong khi đó cái thằng kia nó nhà nó nghèo quần áo đâu mà Ờ, đẹp như nó rách rưới rách rưới thì nó cầm con gà bảo đúng là mày ăn cắp gà mày đúng là nhìn cái đồ thấy ăn, ăn thứ ăn mày này mới đi ăn cắp chưa chắc ăn mày đã đi ăn cắp mà coi chừng những người mà lịch sự tử tế còn ăn cắp còn tinh vi hơn à, thằng ăn cắp rách rưới ăn mày ăn cắp cùng lắm là ăn cắp con gà còn những người mà bảnh bao những người mà có chức có quyền có khi ăn cắp nó tinh vi cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không biết chừng. Có đúng không? Mà đâu ai biết. Mà nhìn bảnh bao thì chả bây giờ kết ạ. Này nhìn đến ngày cũng nghĩ này ăn cắp không? Đấy, áo vừa quần, rồi tay đều vàng, rồi gà rá hột xoan kia. Biết không? Thấy ăn cắp không? Không. Cái con ngồi góc kìa đang phanh tay kìa đó. Ừ, quần rách kìa kìa. Đúng là ăn cắp phải không? Chắc vậy rồi. Chứ nhìn rách rưới lắm mà chỉ có rách rưới mới đi ăn cắp thôi. Chưa chắc được. Chưa chắc đâu thưa anh chị em Mình nhìn bề ngoài Đừng có vội vàng phán xét Và đánh giá người khác qua bề ngoài Cái cây đó Mình nhìn nó nó khác với mình Không có nghĩa là nó không tốt Người ta làm những việc nó khác với mình Không chắc là nó không hay Đó cho nên là Mình dễ bị cái bên ngoài Nó làm cho mình nhận định sai lầm và mình dễ bị những người khác báo cáo làm cho mình có những cái nhìn nó lệch lạc, không có đúng và không có sự công bằng trong đó. Rồi 
cái người khôn ngoan là cái người mà không biết thì im lặng chẳng khen chẳng chê những cái cây cội cô thụ thấy mỹ lắm đóng nháo cây trẻ nó loại trừ là vân vân cái này khác mình chưa biết như thế nào thì tốt nhất là im lặng cái đã không biết cứ hay về hùa thấy người ta có thế có chức có quyền người ta mà chê mình cũng về hùa mình chê rồi thấy người ta có quyền có chức khen ai khen cái gì cũng về hùa khen không dám nói ngược lại với cấp trên không dám nói ngược lại với bề trên không dám nói ngược lại với thượng cấp thả im lặng đi thả im lặng đi không dám bênh vực những người thấp cổ bé miệng hả không dám bênh vực những người mà bị đối xử bất công không dám binh vực cái cây lạ đó thì cái cổ thụ nó bảo thôi chúng ta im lặng tốt hơn. Còn mê láo nháo chung quanh lấy điểm với lại nịnh hót với lại hay ỉ thế, ỉ quyền cậy thế ta đây thế này thế khác thì bắt nạt và loại trừ những cái gì nó không thuộc nhóm mình, không giống như mình và nhất là nó làm khác mình mà lại giỏi hơn mình, hay hơn mình, được nhiều người hâm mộ hơn mình là không chấp nhận được. Rồi canh chăn lợn người mà ta gọi là gì đó nhiệt thành cộng với ngu dốt trở thành phá hoại chẳng biết cái nào là đúng cái nào là sai cái nào là tốt cái nào là xấu vờ hết từ cái bụi gai từ cây dâm bụt từ cây hoa hồng từ cây cỏ dại rồi đến cây quý cây lá từ trời xuống vờ hết vào và đun bếp xong phim có những người võ biển như vậy có người không hiểu biết Mà lại cứ thích làm Nó trở thành phá hoại Cây gì thổi thụ thì nó bảo nó im lặng Nó không nói Còn có những người mà còn ghê gớm hơn là Không biết thì không nói Mà lại đi làm mà lại làm bậy Đó mới là cái đáng trách nữa Như là cái anh Trần Lợn Nhưng mà câu chuyện bảo là anh Trần Lợn Có khi anh ấy Về sau anh còn biết hối hận bảo mình tại mình Mình vơ cái cây đó mình đốt Mình rốt nát quá Cho nên là lỗi tại mình Còn cái anh chàng mà Nhà khoa học Những nhà bác học Những nhà trí thức Còn tệ hơn Làm sai mà vẫn không biết Không biết sửa sai Mà lại về hùa với nhà vua Lại bắt đầu viết những bài Tân bốc cây hoa đó Tân bốc hoa lúc đầu thì viết nó Không biết cây hoa là gì Thì viết nó trả ra làm sao Lúc đầu thấy nhà vua Bây giờ đang đi tìm cái cây hoa quý đó Thì lại Tân bốc cái cây hoa quý đó Và câu chuyện bảo là 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 Nhà vua thưởng cho Tác phẩm ấy Nhiều vàng Và chính con lừa đó Tức là những người trí thức đấy Những nhà bác học đấy Những người mà học hành Bằng cấp ấy Là những con lừa kiếm chắc được nhiều nhất trong vụ này Trong khi đó nhà vua thì vẫn Không nguôi nỗi sầu Vì chả còn kiếm được cây lạ để chữa bệnh và các anh chàng lính thì vẫn cứ phải đứng gác vì bên cái cây đó mất rồi thì giờ mới đứng gác. Có những thứ hay có những người khi ở với ta, khi ta có ta không biết trân quý. Đúng không? Rồi khi mất đi thì mới nuối tiếc thì đã trễ quá rồi. Những người sống với ta, họ có tài, có khả năng, ta không biết sử dụng, ta không biết trọng dụng nhân tài. Mấy khi mà họ qua đi rồi mới ngồi đó mà tiếc nuối Tại sao mình không biết trọng dụng nhân tài Tại sao mình không biết đánh giá sự vật cho nó đúng Đừng nhìn bên ngoài Mà hãy tìm hiểu kỹ bên trong để biết thực chất như thế nào Biết chân giả ra sao Biết người đó có tài gì Có khả năng gì chú ban Thì hãy trọng dụng và sử dụng cái khả năng đó Để đem lại lợi ích cho giáo hội Để đem lại lợi ích cho người khác mình bỏ xó, mình hắt hủi, mình trà đạp, mình loại trừ những nhân tài, những người có khả năng chỉ vì không thuộc nhóm mình, chỉ vì không bỡ đỡ mình, không lo lót cho mình, hay là không có người đỡ đầu, không có người giới thiệu, không có người chống lưng, cho nên là mình loại trừ. Rồi đến khi mà người ta chết đi rồi mới làm những bài điếu văn là những bài diễn văn hay là những câu thương tiếc thế này khi khác những giọt nước mắt cá sấu khi người ta qua đời rồi thì còn nghĩa lý gì nữa không khi, rồi lúc người ta còn trẻ còn khỏe mình không sử dụng lúc người ta già yếu rồi lúc đó lực bất tòng tâm rồi bảo tiếc quá giờ tôi yếu quá tôi không làm gì được nữa 
Sau đó trẻ không dùng người ta Sau lúc người ta còn khỏe Còn thời gian thì không dùng Để bây giờ qua đi rồi Cho nên rất nhiều sự việc ở trong đời Mà nếu có lòng thương xót Nếu có lòng thương xót Thì thứ nhất là ta luôn nhìn nhận khả năng của người khác Biết trọng dụng khả năng của người khác Cho dù người ấy không thuộc nhóm mình Không thuộc phe mình Không được lòng mình Thứ hai là không loại trừ những người khác biệt với mình Khác mình đâu có nghĩa là chống mình Là sao ta lại loại trừ Và thứ ba là nếu mà không biết thì nên im lặng Không biết mà thấy ai nói cái gì mà cũng về hùa Người ta khen mình cũng khen, người ta chê mình cũng chê Thái độ mà là theo đóm ăn tàn Tắt nước theo mưa Cứ thấy ai có thế lực thì là về phe Thế nhóm nó mạnh là chúng ta ủng hộ Chả cần biết đúng sai phải quấy Và thứ bốn là đừng có như anh chăn lợn vơ hết tất cả vào Mà không biết cái nào thật cái nào giả Đem loại trừ sạch hết Và thứ năm Khi biết làm sai rồi thì Như anh chăn lợn còn biết tự hối lỗi Biết mình làm sai Đừng có như những người mà bằng cấp học vị đấy Rồi chức tước địa vị đấy vì tự ái không dám nhận mình sai Mà lại bèn bẻ cong cái ngòi bút của mình Để lèo lái kiếm chắc lợi nhuận Chẳng cần biết sự thật nó như thế nào Và cuối cùng thì đừng bao giờ Mà ngồi đó mà phê phán xét đoán Khi nghe báo cáo Hoặc là khi nghe người ta nói Tôi nghe nói, tôi nghe nói Mới nghe nói thôi mà Sự thật nó như thế nào thì Hãy đến tận nơi Điều tra cẩn thận, tìm hiểu cẩn thận Với lòng thương xót Chứ không phải với cặp mắt cú mèo Đi điều tra mà cặp mắt cú mèo Đã có thành kiến sẵn nó phạm tội Thì mình chỉ đi tìm cái tội của nó thôi Mà ai mà chẳng có tội Còn với lòng thương xót thì mình tìm hiểu Nếu người ta sai thì mình giúp người ta sửa Nếu người ta tốt làm hay Thì mình phải giúp người ta làm tốt hơn hay hơn Chứ không được loại bỏ loại trừ Đó là điều mà Đức Thánh Trà Phan Cô Nhắc nhở rất nhiều Không dùng văn hóa loại trừ anh em mình Mà hiệp hành với lòng bao dung, lòng thương xót Mời anh em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 123 Chúng ta đang ở trong tháng Đức Mẹ, tháng Hoa, à, tháng Mân Côi Tháng 10, tháng Mân Côi Dừng lên mẹ chẳng Hoa Mân Côi Bài Hoa Mân Côi của Linh Mục Kim Long trang 123 Tôi xin mẹ cho mỗi người có được tâm lòng thương xót, biết bao dung với mọi người, biết đánh giá người khác không phải ở cái bên ngoài, và biết nhìn nhận khả năng của những người khác. Một tràng hoa mân côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mên, xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi an vui thái hòa như ngày thiên sư truyền tin như trong đêm ngôi lời giá trần như khi mẹ gặp lại con chúa kết hoa kinh để dâng mẹ khi đau thương lấp đầy như vườn loang mau mồ hôi như gai đâm như chịu nát đòn như khi nhận thập tự hy tế kết hoa kinh để dâng mẹ khi hân hoan cõi lòng như ngày con chúa phục sinh như khi môn sinh nhận thánh thần như khi mẹ về trời vinh sang kết hoa kinh để dâng mẹ một tròn hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình từng lời kinh sốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh